¿Qué pasará en el nuevo episodio de Earth Boon? ¿Cómo escapó Aise de la prisión? ¿Qué pasará entre Ferit y Aise? ¿Cuál será el próximo movimiento de Han? ¿Descubrirá Adnan Bey lo que hizo Isan? Todo y más ahora en este vídeo. Si quieres perdonar a Aise Ferit y tener un matrimonio feliz antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. A pesar de todo, Ferit no pudo renunciar a su amor por Aise. Después de todas estas luchas, seguirá luchando por Aise. Y eventualmente obtendrá el informe de la autopsia de que Aise no disparó a baja. Gracias a este informe, salvará a Aise de la cárcel. Sin embargo, aunque Aise ama mucho a Ferit, está muy enojada porque no puede creerle. Ferit, por otro lado, aprenderá que no hay nada entre Aise y Baja, al contrario de lo que cuentan Handy Baja. Creo que aprenderá esto de los mensajes de voz de Baja que Aise encontró en su teléfono. Después de estos mensajes, Ferit hará todo lo posible para que Aise se perdone a sí mismo. Como Aise Ferit no le creyó, estaba muy agotada y molesta. Sin embargo, sucumbirá a su amor por Ferit y le dará otra oportunidad. Está bien pensar que Aise no debería perdonar rápidamente después de que Ferit se portara tan mal. Pero el guionista querrá mostrarnos la grandeza de su amor haciendo que Aise perdone a Ferit. Por otro lado, recibió un golpe de Han Yaman, quien estaba convencido de que Ferit había elegido a Aise durante su reunión con el psicólogo. Ya no es indispensable, como mencionó. Han, que entiende esto, no podrá manejar el matrimonio de Yaman y Betul. Es muy difícil para Han, que es tanto de Ferit como de Yaman, salir de esta situación de una manera psicológicamente sana. Los esfuerzos de Han por llenar este vacío siempre la harán cometer errores más grandes. La señora Azade les dirá a sus hijos y al señor Adnan que Isan cavó un pozo a la espalda de su hermano. Incluso si Adnan Bey se enoja mucho con Isan después de escuchar lo que ha hecho, no podrá comunicarse con él. Debido a que la noche en que Isan Azade lo amenaza, desaparecerá por miedo. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aise sueña con estar casada con Ferit y tener hijos en la cárcel. Cuando despierta de este sueño, Aise, cuyo corazón duele mucho, llora mucho. Ferit se llevó al abogado de Aise y le dice que lo atraparon disparándole. Aise Ferit está feliz de creer en ella, Aise quiere tomar la mano de Ferit, pero Ferit no se lo permite. Aise le dice a Ferit que no quiere ser su abogada porque dice que Aise no es una asesina sino una mentirosa y le pide que se vaya. Aise, que regresa a la sala después de que Ferit se va, rompe a llorar. Yaman estaba muy conmovido por los hechos que supo. Como Betul piensa que no se encuentra bien, quiere acercarse a su puerta y averiguar qué le pasó y apoyarla. Pero Yaman dice que no persigas a un hombre que no es bueno para él y le pide que se vaya. Entonces Batillar llega a la casa de Yaman. Le dice a Yaman que necesita recuperarse y que es hora de aprender sobre su madre. La dieta de Adnan cambia y Adnan no está muy contento con esta situación. Azadean pregunta dónde está Ferit y trata de averiguarlo apretando a Sinen. Le pide a Sinen que no apoye a Ferit sobre Aise y que cuide a su hija y la mantenga alejada de Aise. Ferit tiene pruebas para averiguar sobre la droga en la sangre de Aise, pero estas pruebas muestran que Aise es culpable. Cuando Ferit no cree esto y quiere reunirse con el médico, su hombre le dice a Ferit que se ha concertado una cita con el médico. Pero Ferit no quiere dejar de lado este negocio. Aise no quiere hablar con su amiga que está tratando de acercarse a ella en la sala. Su amiga, que intenta presionar a la otra Aise, le echa agua en la cara y trata de provocarla. Han le dice a su padre que Aise ha confesado el crimen y la presiona. Sin embargo, cuando Han dice que no cree que Aise haya cometido este crimen, Usein Bey se molesta. Gracias a Yaman Batillar, se entera de que su madre es Feraya Anmi llega a la tumba y llora. Le dijo a Batillar Yaman todo lo que necesitaba escuchar y le informó sobre su pasado. Después de lo que aprendió Yaman, estaba muy enojado con Adnan Bey. Ferita hace a un lado su auto y llora, recordando sus recuerdos con Aise. Batillar cuenta que los Sankaxades también fueron responsables de la muerte de sus propios padres y de lo que pasaron. En otras palabras, la razón por la que puso a Yaman contra Adnan es el sentido de venganza de Batillar. Betul renuncia a su trabajo y dice que ya no trabajará en el mismo lugar que Handy que no quiere verlo. Ferit encuentra al médico que preparó un informe de autopsia falso y lo presiona. El médico solicitará que Ferit repita el informe por algo que se perdió. El pensamiento opuesto de Usain Bey y Adnan Bey se metió en problemas. 
Cuando su hija obliga a Hanna a dejar la empresa, Hanna amenaza a su padre si hablo. Continúan lidiando con Aise en la sala. Justo cuando estaba a punto de arrinconarla y rascarse la cara con una navaja, llega el visitante de Aise. Felita ha venido a pedir que se investigue a Aise en la comisaría. Bedia es la señora que viene a visitar a Aise y Aise está muy feliz de verla. Ferit recibe el mensaje de Handy cuando se encuentra con Han en la empresa y le pregunta qué pasó, Han dice que tiene algo que decir sobre Aise. Cuando Aise regresa a la sala, se enferma y se desmaya mientras expresa su enojo. Sin detenerse, Han vuelve a golpear su rostro diciendo que ha sido engañada dándole a Ferit las fotos de Aise con baja. Le ruega a Ferit y le pide una oportunidad para perdonarlo. Después de lo que dijo Ferit Han, cuenta la grandeza de su amor por Aise. Han no puede detenerse, llora y se queja y se pregunta por qué no se ha perdonado a sí misma. El médico dice que Aise tiene un ataque de pánico. También propone cambiar de barrio, pensando que han llegado demasiado lejos. Sin embargo, Aise no quiere cambiar de barrio. Cuando Ferit viene a la mansión, Anzade se acerca mucho a Ferit. Especialmente le pide que se olvide de Aise y la envíe desde Hatei. Sin embargo, Ferit quiere que viva su propia vida y que no interfiera consigo mismo. Anzadean le dice a Ferit, tu vida es nuestra, no es de otra persona. Y especialmente le pide a Aise que se divorcie de él y no lo vuelva a ver nunca más. Dice que si no hace estas cosas, lo repudiará. Ferit dice, pase lo que pase, ahora viviré mi propia vida. Cuando la dama Azade va contra Ferit, Ferit se opone a ella y Azade no puede soportarlo y abofetea a Ferit. En ese momento, Llega Yaman y Ferit se va. Sinen, que va tras él, también lo presiona para que escuche a su madre. A Ferit le preocupa que todo el mundo deje de darme consejos. Sinen deja a Ferit diciendo que romperán si él no vuelve en sí y se queda con él. Yaman Adnan llega al cerebro y expresa su enemistad hacia él. Pero Adnan está dormido gracias al tranquilizante que le dieron. Yaman Adnan jura destruir todo lo que posee. Azadean quiere volver a la empresa y ocupar la presidencia de la presidencia. Cuando Adnan dice que puedes cuidarme hasta que regrese a la empresa, Azade dice que ya no le dará la presidencia de la presidencia. Después de eso, le pide a Adnan que administre la mansión. Ferit vuelve a ver a Aise, Aise está muy enojado con él y no quiere ser su abogado. Aise de alguna manera acepta ser el abogado de Ferit. Ferit finge ser un extraño y comienza a interrogar a Aise y a hablar contigo. Cuando ataqué a Aise, Baja fue a la cárcel por mí. Luego vuelve a Aise. Después de que Aise le dice que todo lo que se cuenta sobre Baja es una mentira, le da las fotos de Han con Baja, que alguna vez le dio a Ferit. Cuando Aise ve estas fotos y dice que yo no tengo esas fotos, Ferit no la escucha. La señora Azade ingresa a la empresa e inmediatamente solicita la reunión de la junta directiva. Ferit toma el teléfono de Aise de la comisaría y comprueba si tiene correspondencia con Baja. Bedia llega a casa para adoptar a Zeitin. La demora de Isan aterroriza tanto a Zeitin como a Bedia. Cuando Azade dice que es temporal que la señora Azade se siente como presidenta de la junta directiva y queremos ver a Adnan lo antes posible, Azade dice, estaré aquí a partir de ahora. Ferit, quien vino cuando la reunión estaba terminando, también es regañado por esto. Como quería Isan, Adnan Bey retiró dinero de la cuenta de su empresa. Yaman va a Azade y llama a Ferit y Sinen e Isan les dice que han sido defraudados. Después de lo que dijo Yaman, Sinen e Isan pone a un hombre detrás de él. Ferit, que no está de acuerdo con Yaman y no cree en lo que dice, le pide que deje la empresa si la señora Azade no la escucha enviándole un correo. Tras esta promesa, Ferit dimite de todos sus deberes en la empresa y abandona la sala. Han dice que es muy hermosa e indispensable en la terapia. Luego, el médico pregunta por qué Ferit se rindió contigo. Han comienza a llorar después de esta pregunta. Mientras describe su amor por Ferit, cuando el médico le pregunta sobre el antiguo trabajo de su padre, se enoja y sale de su habitación. Zumrutan vino a visitar a Aise y se disculpó con Aise en nombre de Han. Dice que Baja también está obsesionando a Han y que teme que le pase algo y que Aise tiene un problema. Aise le dice que ella no mató a Baja. Zumrutan dijo más tarde que lo sentía mucho y se fue. Cuando el señor Useyin se iba con una bolsa de dinero y decía que su trabajo no debería recaer sobre mí a partir de ahora. Cuando Adnan dice que haré todo por mi hija, pregunta si está involucrado en el asesinato de Baja. Sin embargo, 
Usein Bey se va, diciendo que se enoja porque no me arroja barro. Mientras la señora Azade y el señor Adnan están cenando, cuando Zeitin se acerca a ellos, la señora Azade se enoja. En ese momento, cuando Bedia y San Bey vinieron y dijeron que habían tomado a Zeitin como familia adoptiva, Azadean lo regañó. Adnan Bey se enoja con la reacción de Azade y tan pronto como come su cena, se retira a su habitación. Después del psicólogo, Han fue a la casa de Yaman y preparó un ambiente romántico y comidas. Mientras Aise tiene una conversación con su amiga en prisión, la llaman a la habitación rosa. Dicen que pasará la noche con su marido Ferit. Pero Aise no quiere ir y su amiga a su lado le pide que vaya a hablar con ella. Mientras la dama Azade está sentada en el jardín de la mansión, mientras Isan desea buenas noches y va a su casa, la dama Azade dice que no es una buena noche para mí. Y le hace ver el vídeo que Yaman le envió, y luego le dice que le mostrará este vídeo a su hermano y sobrinos mañana. Cuando Bedia escucha que se habla de estas cosas, intenta exprimir a Isan y averiguar qué está haciendo. Cuando Isan quiere darse prisa para escapar antes de la mañana, Bedia se enoja mucho con él. Cuando Isan persistentemente obliga a Bedia a irse, Bedia toma un descanso y le dice que de ahora en adelante, estás solo, no importa lo que hagas, no estamos allí. Cuando Han le dice a Yaman que te quiero como tú me quieres, Han está devastada cuando besa a Han y le dice que no te quiero. Cuando Han, que no puede digerir que Yaman se rindió con ella, comienza a golpear a Yaman, Yaman la bloquea y sale de la casa. Aise se acerca a Ferit y le pregunta qué está tratando de hacer. Ferit le pide que diga algo para volver a levantarse. Sin embargo, Aise dice que ella dijo todo lo que tenía que decir. Ahí se vuelve loca cuando Ferit dice algo, te creeré pase lo que pase, y dice que ella es la presa. Ella grita que soy una persona repugnante y grita una y otra vez que la deje ir. Y a medida que el amor que sienten el uno por el otro los acerca de nuevo, Ferit besa a Aise. Aise de repente se aleja y abofetea a Ferit, y luego abraza y llora para que no vuelvas y te olvides de mí. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Ergun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.